புதுச்சேரி அரசு பள்ளி கல்வி இயக்ககம் சமக்ரா சிக்ஷா மற்றும் ரீனா டிவி இணைந்து நடத்தும் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வை எதிர்நோக்கி இருக்கும் மாணவர்களுக்கான வெற்றி நிச்சயம் கல்வி நிகழ்ச்சி சோதனைகள் சாதனைகளுக்கான திறவுகோல் உலகையே அச்சுறுத்தி கொண்டிருக்கும் கொரோனா வைரஸ் ஒரு புறம் பத்தாம் வகுப்பு பொது தேர்வை எப்படி எழுதப் போகிறோம் என்று சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டிருக்கும் மாணவர்கள் ஒரு புறம் இந்த சோதனைகளை எல்லாம் சாதனைகளாக ஆக்கதான் இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சியை நம்ம சமக்ரா சிக்ஷா புதுச்சேரி அரசு உருவாக்கி உள்ளது என்னதான் சமூக இடைவெளி அப்படின்னு இருந்தாலும் ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் என்றுமே இந்த இடைவெளி கிடையாது என்பதுதான் இந்த இணையத்தின் மூலமாக நமக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் வர்ச்சுவல் லேர்னிங் வெற்றி நிச்சயம் இதுவும் கடந்து போகும் நமக்கு வெற்றி நிச்சயம் குட் ஈவினிங் குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நமக்கு எல்லாம் காயத்ரி மந்திரம் தெரியுமோ தெரியாதோ இல்லை அது தெரிஞ்சிருக்கணுன்றதும் இல்லை ஆனால் ஒவ்வொரு மாணவனுக்கும் இந்த பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் இந்த மந்திரம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ஃபார்முலா இது என்ன அப்ரிவேஷன்றத இந்த கிளாஸ் முடியும் போது நான் சொல்கிறேன் நான் பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் இப்போ டூ தௌசண்ட் இந்த நியூ சிலபஸ் படி சமூக அறிவியலில் நம்ம சோஷியல் சயின்ஸ் பேட்டர்னில் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னாக்கா டென் லெசன்ஸ் இருக்குது டுகெதர் வால்யூம் ஒன் அண்ட் வால்யூம் டூ டுகெதர் ஜாகிரஃபியில் செவன் லெசன்ஸ் இருக்குது சிவிக்ஸில் ஃபைவ் இருக்குது எக்கனாமிக்ஸில் ஃபைவ் லெசன்ஸ் இருக்குது ஆல் டுகெதர் டுவெண்ட்டி செவன் லெசன்ஸ் நமக்கு ஒரே பயம் ரெண்டு வால்யூம் புக்கு இருபத்தேழு பாடம் எப்படி படிக்க போகிறோம் எக்ஸாம் டைம் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்த டைம் டேபிளில் ரெண்டே நாள் ரெண்டே நாளில் எப்படி ரெண்டு புக்கு படிக்கிறது இப்போ நமக்கு நிறைய சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு நிறைய நேரம் கிடச்சிருக்கு நம்ம நல்லாவே படிக்கலாம் உங்களுக்கு வழிகாட்ட நாங்களும் தயாராக இருக்கிறோம் சரி இப்போ கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்ன் இப்போ எல்லாருமே டவுட்டு அது தான் கேட்குறோம் என்னென்னா சோஷியல் சயின்ஸு நமக்கு ஆரம்பத்தில் வெளியிட்ட ஒரு கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னு அதே ஆஃப் வெளியில் மாறி இருக்கு என்ன மாறி இருந்தது ஒன் மார்க்ஸ் இது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோம்னா பார்ட் ஒன்னு பார்ட் ஒன்னில் ஒன் மார்க் ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் இந்த ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் என்னது சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரியான விடையை எழுதுக அடுத்தது பார்ட் டூ இந்த பார்ட் டூ இப்போ ஒன் டூ ஃபோர்டீன் கொஷின் இது ஒன் டு ஃபோர்டீன் பார்ட் டூ கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட் இது டூ மார்க்ஸ் கொஷின் டூ மார்க் ஆன்சர்ஸ் இந்த ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி எயிட்டுன்னு போது இந்த இருபத்தெட்டாவது கேள்வி நமக்கு கம்பல்சரி கொஷின் அதுதான் டூ மார்க்ஸ் இந்த வாட்டி நியூ ஒன்று இருபத்தெட்டாவது கேள்வி கட்டாய வினா அப்போ பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு கேள்வி வரைக்கும் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் பார்ட் த்ரீ இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு இந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி கம்பல்சரி கொஷின் இது ஒன்று வேர்ல்டு மேப்பு இல்லை இந்தியா மேப் அந்த நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ஃபைவ் மார்க்ஸில் கம்பல்சரி கொஷின் இருபத்தி ஒம்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் பார்ட் ஃபோர் இதில் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ அண்ட் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இந்த ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது இதுக்கு முன்னாடி கேப்ஷன் கொஷின்ஸ் இருந்தது இந்த கேப்ஷன் கொஷின்ஸ்க்கு பதிலாக தான் இந்த வாட்டி என்ன வடிவமைச்சிருக்காங்க எஸ்ஐ டைப் கொஷின்ஸ் இந்த எஸ்ஐ டைப் கொஷின்ஸில் ஒன்று எயிட் மார்க்ஸ்க்கு வரும் எய்தர் ஆர் சாய்ஸு இன்னொன்று ஃபோர் ஃபோர் அதாவது யூ ஹா யூ ஹாவ் டு சூஸ் எய்தர் எயிட் மார்க் கொஷின் ஆர் தீஸ் டூ கொஷின்ஸ் ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் இது தான் அந்த ஹெட்டிங் கொஷினு இந்த கேப்ஷன் கொஷினு இந்த வாட்டி எஸ்ஐ டைப் கொஷினாக மாற்றிருக்காங்க இந்த எஸ்ஐ டைப் கொஷினு சரி அதனால் நான் கேப்ஷன் கொஷின் படிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு கேட்கலாம் இல்லை அந்த கேப்ஷன் கொஷின்ஸ் தான் எஸ்ஐ டைப் கொஷினில் இந்த ஃபோர் ஃபோரில் வரத்துக்கு வாய்ப்பு அதிகம் இன்னொரு எயிட் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேப்பு இந்தியா மேப்பு 
இன்னொன்று தமிழ்நாடு மேப் ஜியாகிரஃபி ஸோ அப்போ கொஷின் பேப்பர் பேட்டர்னு இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாருக்குமே கேட்குற கேள்வி அது எங்களுக்கு ஹெட்டிங் கொஷின் வருமா ஹெட்டிங் கொஷின் வருமா அடுத்தது ஃபில்லி மேட்ச் ஆஃப் ஆலிங் ஃபில் இன் த பிளாங்க்ஸ் இதெல்லாம் ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சரி இப்போ மெல்ல கற்கும் மாணவர்கள் இருக்காங்க அடுத்தது நான் சோஷியல் சயின்ஸில் சென்டம் வாங்கணும் அப்படிங்கிறவங்க இந்த ரெண்டு பேருமே எதில் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னா ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்கா ஃபோர்டீனு அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் இது ஒன் டு ஃபோர்டீனு இல்லையா கொஷின் நம்பர் ஒன் டு ஃபோர்டீனு ஃபோர்டீன் மார்க்ஸு அடுத்தது கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் இது ஃபில்லப்ஸும் இருக்கலாம் ஆர் மேட்ச் இருக்கலாம் ஃபில்லப்ஸு இல்லை மேட்ச் ஏதாவது ஒன்று வரும் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஒன் டைம் லைன் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி டூ இது வேர்ல்டு மேப் ஆர் இந்தியா மேப் மேப் ஒர்க் இதில் ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கிடச்சிடும் லாஸ்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுவும் மேப் ஜா ஜாகிரஃபி மேப் இது வந்து ஹிஸ்ட்ரி அது ஜாகிரஃபி இதில் ஒரு எயிட் மார்க்ஸ் இப்போ டோட்டல் கூட்டுங்க ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் தேர்ட்டி செவன் ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லு அதே சமயம் டாப்பர்ஸும் இதில் ஒன்று கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஒன் மார்க் கொஷின்ஸு இப்போ இந்த ஸ்லோ லேர்னர்ஸ்க்கும் சரி டாப்பர்ஸ்க்கு இந்த ஒன் மார்க் கொஷின் தான் சாய்ஸ் இது தான் இதில் வந்து ரொம்ப மோர் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் இப்போ வந்து டாப்பர்ஸுக்கு வந்து இதில் ஏதாவது ஒரு மார்க் போயிடுச்சுன்னா அவங்களுக்கு நூறு மதிப்பெண்களை அதாவது சென்டம் எடுக்கிற வாய்ப்பு பறிப்போம் அப்போ இந்த இந்த வினாக்களை இந்த ஒன் மார்க்கை எதிர்கொள்வது எப்படி அப்படின்னாக்கா இந்த ஃபோர்டீன் மார்க்ஸ் இருக்குல்ல இந்த சூஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த சரியான விடையில் கூற்று காரணம் அப்படிங்கிறது கூற்று விளக்கம்னுலாம் நமக்கு அசர்ஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் வருது கொஷின்ஸ் அதில் ரெண்டு கேள்வி கண்டிப்பாக வரும் அடுத்தது இந்த நம்ம இதில் வந்து இந்த பெட்டி செய்திகள்னு இருக்குது பாருங்கள் புக்கில் இருக்கா புக்கில் பாக்ஸ் பாக்ஸாக போட்டிருப்பாங்க பாருங்கள் ப்ளூ கலரில் அது டார்க் பண்ணி இருக்கும் அந்த பெட்டி செய்திகள் இருக்கும் அடுத்தது டூ யூ நோ உங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமான்னு ஒரு கொஷின் பேங்க் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லேருந்து ஒன் வேர்டு இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் தான் வரும் அடுத்தது நமக்கு இந்த வருஷம் புக்கில் விரைவு குறியீட்டு என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க கியூஆர் கோடு அப்போ அந்த எவாலுவேஷன் ஷீட்டு அந்த ஒவ்வொரு லெசனுக்கும் கியூஆர் கோடு வினாக்கள் இருக்குது இந்த பாருங்க விரைவு குறியீட்டு வினாக்கள்னு இருக்கும் ஒவ்வொரு லெசன்லையும் இதை மாதிரி இருக்கும் இதையும் நம்ம தரவு பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த பிடிஏ வந்து ஒரு ஆறு கொஷின் பேப்பர் வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த பிடிஏ கொஷின் பேப்பரில் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்ததில் கொஷின் பேப்பர் ஒன் கொஷின் பேப்பர் டூ கொஷின் பேப்பர் த்ரீ கொஷின் பேப்பர் ஃபோரு கொஷின் பேப்பர் ஃபைவ் கொஷின் பேப்பர் சிக்ஸு இதில் எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் பத்து கொஷின் புக் பேக் கொஷின்ஸ் ரெண்டு இன்டீரியர் கொஷின்ஸ் அதாவது பன்னெண்டு சாரி பன்னெண்டு கொஷின்ஸு புக் பேக்கு ரெண்டு இன்டீரியர் அடுத்ததில் பதினொன்று பதினொன்று கேட்டிருக்காங்க அப்போ மூணு மூணு இன்டீரியராக எடுத்திருக்காங்க அடுத்தது பத்து ஒன்பது அப்படின்னு எடுத்திருக்காங்க அப்போ இன்டீரியர் கொஷின்ஸு லாஸ்ட்டு கொஷின் பேப்பர் வரும்போது உள்ளேருந்து ஒரு அஞ்சு கேள்வி எடுக்கிறாங்க அப்போ இந்த அஞ்சு கேள்வி எங்கேருந்து எடுப்பாங்க கியூஆர் கோடில் இந்த பெட்டி செய்திகள் உங்களுக்கு தெரியுமான்றது இருக்கிறதுலேருந்துலாம் நம்ம அதை படிக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்த இந்த ஃபில்லப்ஸும் அதே தான் புக் பேக் கொஷின்ஸில் நமக்கு நிறையா இருக்குது இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம படித்தோம் சொன்னாலே ஈஸியாக இந்த ஒன் மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அடுத்தது மேட்ச் ஆஃப் ஆலை இது வந்து ஒரு தடவை வந்து கொஷின் பேப்பரில் இது ஃபைவ் மார்க்ஸில் தான் ஒரு ஆப்ஷனாக வரும் ஒரு தடவை ஃபில்லப்ஸ் வந்தது தான் அடுத்த வாட்டி மேட்ச் வரும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் இதை எழுதும்போதே நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னு சொன்னால் இப்போ பார்ட் ஒன் போடுவீங்க கொஷின் நம்பர் ஒன்று ஆப்ஷன் என்னவோ ஆப்ஷன் ஏன்னா ஏ அதோட ஆன்சர் 
இந்த இது கரெக்டாக வரணும் இந்த இதுவும் கரெக்டாக இருக்கணும் இந்த ஆன்சர்ஸு கரெக்டாக இருக்கணும் கூடுமான வரைக்கும் ஃபோர்டீன் கே கொஷின்ஸை ஒரே பேஜில் முடிக்கிறதுக்கு பாருங்கள் அப்படி இல்லையா அதை ஏழு ஏழாக பிரித்து கொஞ்சம் கையெழுத்து பெருசாக எதுவும் ஏழு ஏழாக பிரித்து ரெண்டு பக்கமாக பாரு இடைவெளி விட்டு தனித்தனியாக ஒரு மூணு நாலுன்னு தனித்தனியாக பேஜில் எழுதக்கூடாது மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் இப்போ சப்போஸ் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங் வருதுன்னா கேள்வி எழுதி ஆன்சரை எழுதுங்க ஃபில்லப்ஸ்க்கு தேவையில்லை ஆன்சர் வரைக்கும் எழுதலாம் ஆனால் மேட்ச் ஆஃப் ஃபாலோயிங்க்கு நீங்கள் கேள்வி எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளமன் சூ இதை எழுதி தான் ஆன்சரு ஃப்ரான்ஸ்னு எழுது இந்த எழுதும்போது இந்த கொஷின் எல்லாம் ஒரு சைடில் இந்த இந்த ஐஃபன் போடுறதெல்லாம் அப்படியே சென்ட் ஆகும் உங்கள் பேப்பரு பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கணும் அதோடய ஆன்சரு இங்கே எழுது கிளமன்ஸு ஃப்ரான்ஸு இந்த மாதிரி சில இதை வந்து நீங்கள் விளையாட்டாகவே மனப்பாடம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எஸ்ஐஎன் சோமையா ராஜ்லு நீல் சிலையை அகற்றுதல் இதை மாதிரி எம் டென் சென்னை இதை மாதிரி ஒரு அஞ்சஞ்சாக படித்து படித்து ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்தது ஃபில்லப்ஸ்க்கு அதே மாதிரி ஒரு க்ளூ இப்போ இந்த ஆண்டுலாம் எனக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க ஜப்பான் சீனாவோட வலுக்கட்டாயமாக போரிட்ட ஆண்டு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருதுன்னு வச்சுங்க ஜப்பானு சீனாவோட வலுக்கட்டாயமா இப்ப இந்த வலுக்கட்டாயமான்னு சொல்லும் போது நீ ஒரு ஆக்ஷனை கொடுத்துக்கோ வலுக்கட்டாயமா போரிட்ட ஆண்டு அப்படின்னு போது உனக்கு அந்த ஆக்ஷனை வச்சு அந்த ஞாபகம் வரும் இப்ப ஆன்சர் பாரு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு இதை இன்னொரு விஷயமா வச்சுக்கோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு நம்பரை கூட்டினா ஒன்பது இந்த எட்டுல ரெண்டு டிவைட் பண்ணா நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அதே மாதிரி ஜப்பான் இங்கிலாந்துடன் ஒப்பந்தம் நட்பு செய்து கொண்ட நாடு எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது நட்பு ரெண்டு நாடு ஆன்சரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு இதை மாதிரி க்ளூ வச்சுங்க அடுத்தது டைம் லைன் இந்த டைம் லைன் பார்ட்டில் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா ஈஸியாக எழுதிடலாம் இப்போ டைம் லைன் போடும்போது நீட்டாக பண்ணுங்க ஒரு உங்களோட பேப்பரில் ஒரு ஏ ஃபோர் ஷீட் அளவு தான் உங்களோட கொஷின் ஆன்சர் பேப்பர் இருக்கும் ஸ்கிரிப்டில் அதில் ஃபுல் பேஜுக்கு காலக்கோடு போடுங்க இந்த காலக்கோடை பாதியாக பிரிக்காதுங்க காலக்கோடை கரெக்டாக போடுங்க கொஷின் நம்பரை கரெக்டாக எழுதுங்க இப்போ நாற்பத்தொன்று கேள்வி என்னன்னாக்கா நாற்பத்தொன்னுன்னு போட்டு ரவுண்ட் பண்ணுங்க காலக்கோடுன்னு எந்த வருஷம் கொடுக்குறாங்களோ அந்த வருஷத்தோடைய வரலாற்று நிகழ்வுகள் எழுதுங்க இப்போ ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தஞ்சிலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுன்னு வச்சுங்க இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது இன்னொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது இந்த அஞ்சுக்கும் நீங்கள் ஏழே ஏழு விஷயத்தை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக உங்களால் இந்த காலக்கோடு மறக்கவே மறக்காது என்னது அது ஃபஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் வங்க பிரிவினை தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பிரிவினை நீக்கம் இது வங்க பிரிவினை இது வங்க பிரிவினை நீக்கம் ஓகேவா இது ஒரு செட்டு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு என்னது அவுட் பிரேக் ஆஃப் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எண்ட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வார் அப்போ முதல் உலக போர் தொடக்கம் முதல் உலக போர் முடிவு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒத்துழாமை இயக்கம் ஒத்துழாமை இயக்கம் கைவிடல் ஒத்துழாமை இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழாமை இயக்கம் கைவிடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சைமன் குழு அமைத்தல் சைமன் குழு இந்தியா வருகை 
சைமன் குழு அமைத்தல் சைமன் குழு இந்தியா வருகை நெக்ஸ்ட் செட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுன்னும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கும் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நீங்கள் ஒரு பெரிய தப்பு என்ன பண்ணுறீங்க ஒன்றுன்னு ஒன்று இந்த முப்பத்தொன்று போட்டு ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்றுன்னு போடுறீங்க முதல் வட்ட மேஜிங் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்றுன்னு போடுறீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பது தான் முதல் வட்ட மேஜிங் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொன்று இரண்டாம் வட்ட மேஜிங் மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு மூன்றாம் வட்ட மேஜை மாநாடு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு இது என்னது வெரி குட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போதுன்றது அவுட் பிரேக் ஆஃப் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுன்றது எண்ட் ஆஃப் த செகண்ட் வேர்ல்டு அப்போ இரண்டாம் உலக போர் தொடக்கம் இரண்டாம் உலக போர் முடிவு இப்போ நான் சொன்னது ஒரு செட்டு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு இந்தியா விடுதலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்தியா குடியரசாதல் இது இதை நீ நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இதில் உள்ளதில் எல்லாத்தையுமே நீ எழுதிட முடியும் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அஞ்சு வங்க பிரிவினை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று வங்க பிரிவினை நீக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பதினெட்டு பதினாலு முதல் உலக போர் தொடக்கம் முதல் உலக போர் முடிவு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது ஒத்துழையாம இயக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒத்துழையாம இயக்கம் கைவிடல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு சைமன் கமிஷன் அமைத்தல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு சைமன் குழு இந்தியா வருகை முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தி ரெண்டு முதல் வட்ட மேஜை மாநாடு இரண்டாம் வட்ட மேஜை மாநாடு மூன்றாம் வட்ட மேஜை மாநாடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு இந்த முப்பத்தொம்போதுன்றது இரண்டாம் உலக போர் தொடக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்துன்றது இரண்டாம் உலக போர் முடிவு லாஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது இந்தியா விடுதலை அடைதல் இந்தியா குடியரசாத இப்போ காலக்கோடுன்றது நம்ம ஸ்கேல் எழுதணும் ஒரு அழகு ஈக்குவல் டு ஐந்து ஆண்டுகள் இல்லை ஒரு அழகு ஈக்குவல் டு பத்து ஆண்டுகள்னு நம்ம ஸ்கேலு எழுதணும் அப்போ முழுமையான மதிப்பெண்கள் இதில் கிடைச்சிடும் இப்போ நம்ம இது நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி காலக்கோடு அஞ்சு மார்க் முடிச்சிட்டோம் அடுத்து என்னது நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி வரைபடம் உலக வரைபடம் இப்போ இந்த ரெண்டு கேட்பாங்க அதில் ரெண்டுனா ஒரு தடவை வந்து அது கம்பல்சரி கொஷின்றனால எதாவது ஒன்று தான் வரும் ஒரு தடவை உலக வரைபடம் வரலாம் இல்லை இந்திய வரைபடம் வரலாம் உனக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது அப்போ நீ என்ன பண்ணணும் ரெண்டையும் தரவு பண்ணணும் அப்போ வேர்ல்டு மேப்புன்னு கேட்டாக்கா வால்யூம் ஒன்றில் ஃபஸ்ட் லெசனு தேர்ட் லெசனில் இருக்கிற புக் பேக் அந்த மேப்பு எக்ஸசைஸ் இருக்குல்ல அதை நீங்கள் படித்தாலே போதுமானது அதே மாதிரி லாஸ்ட்டு இந்த பா சப்போஸ் இந்தியா மேப்பு கேட்குறாங்கன்னு வச்சிங்க கிரேட் ரிவோல்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் ரிவோல்ட்டும் இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் அந்த ரெண்டு பாடத்தை படித்தாலே போதுமானது அது மேப் பின்னாடி இருக்கிற டெக்ஷுவல் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற மேப்பே உங்களுக்கு போதுமானது இப்போ நாற்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி முடிச்சாச்சு நாற்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி முடிச்சாச்சு லாஸ்ட்டு ஒன் மார்க்கில் என்ன இருக்குது அடுத்தது புவியல் வரைபடம் இந்த புவியல் வரைபடத்தில் எட்டு மார்க்கு இந்த எட்டு மார்க்கில் உனக்கு ஜாகிரஃபிலேருந்து மேப் வரும் ஒன்று இந்திய வரைபடம் இன்னொன்று தமிழ்நாடு பெட்டர் நீங்கள் இந்திய வரைபடத்தை நல்லா தரவு பண்ணிங்கனால் போதுமானது அதில் வந்து ஏன்னா அதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் இருக்குது நீங்கள் ஒன்று நல்லா தரவாக இந்திய வரைபடத்தை புக்கில் இருக்கிறது பின்னாடி எக்ஸசைஸ் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்க காடுகள் மலைகள் பீடபூமிகள் சமவெளிகள் கடற்கரை சமவெளிகள் மாங்குரோ காடுகள் சதுப்பு நில காடுகள் இதெல்லாத்தையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ராப்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் விளையுது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாலே போதுமானது இப்போ ஒன் மார்க் கொஷின்ஸு தரவு பண்ணியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதிலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோம் இந்த ஒன் மார்க் கொஷின்ஸ் படிக்கும்போது ஒரு சிலதை வந்து லிங்க் பண்ணி நம்ம படிக்கணும் ஐநா செயலர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னு வரும் ஒரு கொஷின் இருக்குது உங்களுக்கு பன்னாட்டு சங்கத்து செயலர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னு இருக்கும் அது புக்கில் இருக்கிறது எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர்னு இருக்குது பிரிட்டன் அதே விரைவு குறியீட்டில் 
அவருடைய பேர் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நீ புக்கில் படிக்கும்போதே அவர் பேர் சார் எரிக் ட்ரெமண்ட் அப்போ படிக்கும்போதே அவர் பொது செயலை பிரிட்டன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் அவருடைய பேர் சார் எரிக் ட்ரெமண்ட் அதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப திருப்பும் போது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது டூ மார்க் கொஷின்ஸ் சரி இந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸு எப்படி படிக்கிறது சில கொஷின்ஸு வந்து நமக்கு சின்ன கொஷினாக இருந்தால் கூட விளையாட்டா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒன்றுனா சும்மா ஏதாவது கிரிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா படம்லாம் போடுவோம் இல்லையா அதை மாதிரி அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் த பாருங்கள் ஈஸியாக ஒன்றுமே தெரியல இதை வந்து ஞாபகமே வச்சுக்க முடியாதுன்ற பிள்ளைங்க கூட அழகாக படிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கொஷினு மூன்றாம் உலக நாடுகள் பற்றி குறிப்பு வரைகன்னு ஒரு கொஷின் இருக்கு சரி மூன்றாம் உலக நாடுகள் எது மூன்றாம் உலக நாடுகள் இதுக்கு ரெண்டு மூணு வார்த்தை தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க போகிற ஓகேவா இது என்னது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆஃப்டர் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின் இது என்னது உலகம் இரண்டாக பிரிந்தது உலகம் இரண்டாக பிரிந்தது ஒன்று அமெரிக்க தலைமை இன்னொன்று ரஷ்யா ஒரு பார்ட் அமெரிக்கா தலைமை ரெண்டு ப பிரிவில் இன்னொன்று ரஷ்யா இந்த ரெண்டுத்திலையும் சேராமல் நடுநிலை வகித்த நாடுகள் தான் மூன்றாம் உலக நாடுகள் இதை மாதிரி ஈஸியாக நீங்கள் வச்சுட்டு படிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த சிலது ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இப்போ வள வளன்னு பெருசாக எழுதுனா தான் நமக்கு மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும்னு கிடையாது கான்க்ரீட்டாக கரெக்டாக ஆப்டாக எழுதுங்க இப்போ டூ மார்க் கொஷின்ஸ்னால் ஒரு டூ டு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் சின்ன சின்னதாக ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் எழுது சரி இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை இந்த ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை கொஷினை இப்போ எப்படி படிக்கிறது எனக்கு வந்து ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற பிள்ளைங்க கீவேர்ட்ஸ் வச்சுக்கணும் இதில் என்னென்னா வெறும் நாலு வார்த்தை ஞாபகம் வச்சுக்கலாமா சரி என்னென்ன வார்த்தை ஒன்று பஞ்சாப் ஓகே பஞ்சாப் பஞ்சாப் அடுத்தது அமிர்த சரஸ் அமிர்த சரஸ் பஞ்சாப்பு அமிர்த சரஸு அடுத்து ஜாலியன் வாலாபாக் ஜாலியன் வாலாபாக் வந்தாச்சு ரெண்டாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்து ஒம்பது ஏப்ரல் பதிமூணு வைசாகி திருநாள் வைசாகி திருநாள் இப்போ திருநாள்னா ஒரு திருவிழானா யார் இருப்பா யார் கூடியிருப்பா எல்லா பொதுமக்களும் கூடியிருப்பாங்க பொதுமக்கள் எல்லாரும் சேர்ந்துருப்பாங்க அப்போ திருநாள் இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்டுடு பொதுமக்கள் அடுத்தது யார் ஜெனரல் ரெஜினால்ட் டயர் ரெஜினால்ட் சாரி நைன்டீன் நைன்டீன் சாரி மேம் நைன்டீன் நைன்டீன் உனக்கு ஈஸியாக ஞாபகம் இருக்கும் நைன்டீன் நைன்டீன் ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஏப்ரல் தேர்ட்டீன் பைசாகி திருநாள் அடுத்தது ஜெனரல் ரெஜினால்ட் டயர் அடுத்தது பாப்பா 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 சும்மா இது இது என்ன இது இப்போ இதை வச்சு ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணி ஆன்சரை உடனே சொல்ல முடியும் எனது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலைக்கு முதல்ல இப்போ டூ மார்க் கொஷின்ஸு இப்போ ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலையை பற்றி எழுதுக்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுங்க நீங்கள் அந்த கொஷினு தலைப்பாக எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணி கோலன் வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் பாயிண்ட்ஸு நேராக போடணும் பஞ்சாப் பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் நடைபெற்றது எது ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் ஜாலியன் வாலாபாக் பூங்காவில் நடைபெற்றது எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது ஏப்ரல் பதிமூணு ப 
வைசாகி திருநாள் அன்று பொதுமக்கள் கூடி இருந்தனர் ஓகே அப்ப நீ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொம்போது நைன்டீன் நைன்டி ஏப்ரல் பதிமூணு நமக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்னைக்கு முடியுது ஏப்ரல் பதினாலு அதுக்கு முதல் நாள் ஏப்ரல் பதிமூணு வைசாகி திருநாள் யார் கூடி இருந்தா பொதுமக்கள் ஜெனரல் ரெஜினால்ட் டயர் இவர் என்ன பண்றாரு முன்னறிவிப்பு இன்றி துப்பாக்கி சூடு நடத்தினார் முன்னறிவிப்பு இன்றி துப்பாக்கி சூடு துப்பாக்கி சூடு ஜெனரல் டயர் என்ன பண்றாரு துப்பாக்கி சூடு இப்போ இந்த பாப்பா பாப்பான்றது என்னென்னா பலர் படுகாயம் பலர் படுகொலை பலர் படுகாயம் அடைந்தனர் இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்க பலர் படுகொலை பலர் படுகாயம் அடைந்தனர் இப்போ இந்த டூ மார்க்ஸு ஓரளவுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து எப்போ கேட்டாலும் இது ஞாபகத்தில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மைண்ட் மேப் மாதிரி போட்டு நம்ம டூ மார்க்காக இருக்கட்டும் பிக் ஆன்சர்ஸாக இருக்கட்டும் எதையுமே வந்து ஈஸியாக படிக்கலாம் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது எனக்கு படிக்க கஷ்டம்னு நம்ம நினைக்கவே தேவையில்லை ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி இப்போ அடுத்து இப்போ டூ மார்க் கொஷின்ஸு இப்போ இதில் நம்ம வரலாறு தான் பார்த்தா இதை மாதிரி வந்து எல்லா கொஷின்ஸுமே நீங்கள் இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸை வச்சுட்டு படித்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு ஈஸியாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் இப்போ ஃபைவ் மார்க்காக இருக்கட்டும் எயிட் மார்க்காக இருக்கட்டும் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம ஞாபகம் வச்சு இப்போ இப்போ ஒரு கொஷின் சாம்பிள் கொஷின் பார்ப்போம் என்ன கொஷின்னா ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகள் பற்றி விவரி ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்பு ஐநா சபை அமைப்பு செயல்பாடுகள் சரி இப்போ இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதும்போது நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த குறிப்பு சட்டகம் மாதிரி போட்டுக்கலாம் அதில் இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கணும் இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஐக்கிய நாடுகள் சபை அமைப்பு இப்போ அதுவே இந்த முதல் தலைப்பிலே இருக்குது இல்லையா அதையே ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் ஐநா சபை அமைப்பு ஐநா சபை அமைப்பு இப்போ இதுக்கு கீ பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டே விஷயந்தான் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஜூனு இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ஜூனு இருபத்தி ஆறு அடுத்த கீ பாயிண்ட்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு சரி இந்த ரெண்டு இதை வச்சு நாம் எப்படி வந்து ஒரு சென்டென்ஸை எழுதுறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தைந்தாம் ஆண்டு ஜூன் இருபத்தி ஆறாம் நாள் ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் சாசனத்தில் ஐம்பத்தோரு நாடுகள் கையெழுத்திட்டன இதில் இன்னொன்று என்ன போட்டுக்கணும் ஐம்பத்தோரு நாடுகள் இப்போ இவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீ கீ பாயிண்ட்டாக அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிட்டினா ஈஸியாக படிக்கலாம் இப்போது தற்பொழுது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு உறுப்பு நாடுகள் உள்ளன அப்போ ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அமைப்புன்றதில் இந்த ரெண்டு கீ பாயிண்ட்டை வச்சுட்டு நீ ரெண்டு சென்டென்ஸை உருவாக்கிடலாம் இப்போ அடுத்த சைடு ஐடிங் என்ன அடுத்த சைட் ஐடிங் பார்த்தீங்கன்னா பொது சபை பொது சபை இந்த பொது சபைன்னு சொல்லும்போது உலக நாடுகள் பிரதிநிதி உலக நாடுகள் பிரதிநிதி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இந்த ரெண்டு விஷயத்த வச்சு எழுதிடலாம் இதில் என்ன எழுதலாம் உலக நாடுகள் அனைத்தும் பிரதிநிதிகளாக உள்ளன அடுத்தது ஆண்டுக்கு ஒரு முறை இவ் அமைப்பு கூடும் இது ரெண்டாவது இது முடிஞ்சிச்சா மூணாவது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிக் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ ரெண்டு பேஜுக்கு இருக்கு இது டூ டூ பாயிண்ட்ஸ் எழுதியே ரெண்டு பேஜுக்கு இதை பார்த்தோன்னா ஒரே மலைப்பாக இருக்கும் நமக்கு எப்படிரா இதை படிக்கிறது ஆனால் ஒன்றுமே இல்லை ரெண்டு ரெண்டு கீ பாயிண்ட் தான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பு அவை இந்த பாதுகாப்பு அவைன்னு சொல்லும்போது ஈஸியாக நீ ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் பாதுகாப்பு அவையில் என்னது ஐந்து நிரந்தர ஐந்து நிரந்தர பத்து தற்காலிக இந்த நிரந்தரத்துக்கு மறுப்பானை வீட்டோ பவர் இதை மட்டும்தான் இந்த வார்த்தையை தான் நீ ஞாபகம் வச்சுக்க போகிற அப்போ பாதுகாப்பு அவையில் ஐந்து நிரந்தர நாடுகள் உள்ளன மற்றும் பத்து தற்காலிக உரு நாடுகள் உள்ளன இந்த ஐந்து நிரந்தர நாடுகளுக்கு மறுப்பானை அதிகாரம் உண்டு அப்போ மூணாவது பாயிண்ட் முடிஞ்சிச்சா பாதுகாப்பு அவை அடுத்த ஹெட்டிங் நிர்வாக அமைப்பு இந்த நிர்வாக அமைப்புன்னு சொல்லும்போது இதில் ரெண்டு விஷயம் 
செயல்பாட்டு அங்கமாக இருக்கிறது செயலகம் அதாவது ஐநா சபை செயல்பாட்டு அங்கமாக இருக்கிறது செயலகம் அடுத்தது நீதி நிர்வாக கிளையாக இருக்கிறது பன்னாட்டு நீதிமன்றம் இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டை மட்டுமே நீ நிர்வாக அமைப்பில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் நீ நிர்வாக அமைப்பு செயலகம் பன்னாட்டு நீதிமன்றம் முடிஞ்சிச்சா நாலு பாயிண்ட் வந்துடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது இந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ்லேயும் வரும் ஐநாவின் இதர முக்கிய துணை அமைப்புகள் யாவை இந்த இதர முக்கிய துணை அமைப்புகள்னும் போது எஃப்ஏஓ வந்துடும் டபிள்யூஹெச்ஓ வந்துடும் யூனிசெஃப் வந்துடும் யுனெஸ்கோ வந்துடும் இந்த இந்த நாலு ஓரளவுக்கு ஒரு நாலு எழுதுனா கூட போதும் உலக சுகாதார நிறுவனம் உணவு மற்றும் வேளாண்மை நிறுவனம் அப்போ இது ஐநாவின் இதர துணை அமைப்புகள் இப்போ ஈஸியாக பாருங்கள் எப்படி ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷினாக ரொம்ப ஈஸியாக படிச்சுருக்கோம் பாருங்கள் நாலு ஹெட்டிங் முடிச்சுட்டு இப்போ அஞ்சு ஹெட்டிங்கும் இப்போ வந்துடுச்சு அஞ்சாவது ஹெட்டிங் இதர துணை அமைப்புகள் இது எயிட் மார்க் கொஷின்லையும் கேட்கலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அமைப்பு பற்றி நான் சொல்லிகிட்ருக்கோம் செயல்பாடுகள் என்ன இந்த செயல்பாடுகள் சொல்லும்போது நாலு பாயிண்ட் அதில் இருந்தால் இப்போ மாறி வர பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ப ஐநா என்ன பண்ணியிருக்கு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை விரிவாக்கம் செய்துள்ளது ஒன்று அடுத்தது பிரச்சனை ஏற்படும் பகுதிகளில் ஐநா சபை அமைதிப்படையை நிறுவி அமைதியை நிலைநாட்டியது ஒன்று அடுத்தது பருவகால மாற்றம் குறித்து செயலாற்றி வருகிறது இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதினாலே போதுமான அப்போ ஒரு ஈஸியாக நீ என்ன பண்ணலாம் எயிட் மார்க்கும் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஃபைவ் மார்க் இதை மாதிரி நீங்கள் பிரிச்சுட்டு பாயிண்ட்ஸ் ஹைலைட் பண்ணி நீ வள வளனு ஒரு எசே பக்கம் பக்கமாக எழுதுனா தான் மார்க்குன்றத விட்டுடணும் இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸாக எழுதினாலே போதுமானது இப்போ ஓரளவுக்கு நீங்கள் டூ மார்க் கொஷின் எப்படி எழுதணும் இல்லை ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸு இல்லை எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியும் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஹெட்டிங்கு வந்து இப்போ குறைஞ்சது வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ்னா அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதுனா போகிறோம் அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்லேருந்து முக்கியமான பாயிண்ட்டையே எடுத்து நீங்கள் உபத்தலைப்பாக போட்டு அதுக்கு கீழே அந்த பாயிண்ட்டை எழுதுங்க அப்போ பாயிண்ட் எழு அந்த ஹெட்டிங் எழுதி அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் நீட்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸு அதே மாதிரி தான் எயிட் மார்க் கொஷின்ஸும் அடுத்தது நான் ஏற்கனவே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு சொல்லியிருந்தேன் பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் என்னது இந்த பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ்ஸு பிளானிங் ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் இப்போ என்ன பண்ணணும் நீ பிளான் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரெண்டரை மணி நேரம் பத்தாதுன்னு இந்த வாட்டி என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூணு மணி நேரமாக ஆக்கியிருக்காங்க அப்போ மூணு மணி நேரம்னு சொல்லும்போது நீ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கணும் அப்போ சரியான விடை எழுதுகிறோமா அதுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த டூ மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதுகிறோமா அதுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது என்ன இருக்குது இந்த லாஸ்ட்டாக வந்து எயிட் மார்க் கொஷினும் அந்த மேப் இருக்குது அதுக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் மீதி எவ்வளோ நேரம் இருக்குது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ன்னு வச்சுங்க அதை வந்து ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எழுதுறதுக்கு எடுத்துக்கலாம் இந்த பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் சொன்னால் அப்போ பிளானிங் ஃபார் ப்ரிப்ரேஷன் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் ஒரு தடவை படித்ததை எழுதி பாருங்க இந்த கொஷின்ஸை நீங்கள் எழுத எழுத தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்பீடு வரும் நீட்னஸ் வரும் எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ண ஒரு தடவை நம்ம படிக்கும்போது ஞாபகம் மறதியாக இருந்தால் கூட அடுத்த வாட்டி எழுதி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக ஞாபகத்துக்கு வரும் எம்முன்றது மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் உனக்கு நீயே துணை இப்போ நீயே உனக்கு இப்போ செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துக்கணும் இப்போ நாங்கள் வந்து இப்போ எக்ஸாம் முன்னாடி நாள் வரைக்கும் நைட் கிளாஸ்லாம் வச்சு நம்ம பாருங்கள் அடுத்த நாள் காலையில் கூட கிளாஸ் வச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்பும் ஆனால் இன்னே காலகட்டம் உன்கிட்ட இந்த அளவில் தான் நாங்கள் பேச முடியும் நீ என்ன பண்ணணும் நீயா முயற்சி பண்ணும் முயன்றால் முடியாததுன்றது எதுவுமே கிடையாது அதனால் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் மோட்டிவேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சரி இந்த இது ஐ என்னது ஆ ஐன்றது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னா விருப்பத்தோட படி ஒரு பேர்டனாக நினைக்காதீங்க பேர்டனாக நினைக்காம பாடப்பகுதியை விருப்பத்தோட படிங்க இப்போ டூ மார்க்ஸு ஃபைவ் மார்க்ஸு எயிட் மார்க்ஸ் எதாக இருந்தாலும் விருப்பத்தோட படிங்க பிஎம்ஐ ஈக்குவல் டு சக்ஸஸ் கண்டிப்பாக இந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னு சொன்னாக்கா வெற்றி நமக்கு நிச்சயம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சக்ஸஸ் இது தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி செவன் மார்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது மோர் தேன் தட் எல்லாருமே நிறைய பேர் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸு எடுக்கலாம் ஸ்மைல் மோர் ஸ்கோர் மோர் Thank you.
வணக்கம் குழந்தைகளே குழந்தைகள் தான் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே என்னோடய ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்னோடய குழந்தைகளை போல் பாவிக்கிறேன் அவர்களுடைய வெற்றி தான் என்னுடைய வெற்றியாகவும் நான் கருதுறதுனால எப்பொழுதும் ஒரு முனைப்போட வேலை செய்கிற ஒரு பழக்கம் எனக்கு உண்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம ஒரு ஒளி விளக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடைய செயல்பாடு செய்கின்ற பல டீச்சர்ஸ் இருக்க காரணத்தினால தான் இன்றைக்கும் வந்து இந்த கல்வித்துறையில் வந்து நிறைய வெற்றிகளை கண்டுட்டுருக்கு அப்படி பல டீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் என்னை எனக்கு ஒரு வாய்ப்பழித்த இந்த ரீனா டிவிக்கு ஒரு நன்றி கல்வித்துறையோட சேர்ந்து நம்ம ரீனா டிவி நடத்தும் இந்த வெற்றி நிச்சயம் நிகழ்ச்சிக்கு இதில் பங்கெடுத்துக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் இப்போது வந்து ஜாகிரஃபி அப்படிங்கிற சப்ஜெக்டை வந்து உங்களுக்கு நடத்த போ நடத்தலை உங்களுக்கு முக்கியமான கேள்விகள் அதாவது பரிட்ச நெருக்கத்தில் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்னு வேறு சொல்லிட்டாங்க இல்லைன்னா இந்நேரம் பரிட்சை எழுதிட்டு இருப்பீங்க இப்போ வந்து லாக்டவுன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் டைம் பீரியட் இருக்குது இதை நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த பீரியடில் நம்ம வந்து ஒரு சிறப்பான முறையில் இந்த காலகட்டத்தை மாணவர்கள் வந்து ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்திக்கணும் அவங்க உபயோகம் உள்ள விஷயங்களில் தன்னுடைய மனதை ஈடுபடுத்திக்கணும் வெற்றி காணணும் அப்படிங்கிற ஒரு முனைப்போட செயல்படணும் தேவையற்ற பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை நிறுத்திட்டு பாடங்களை கவனித்து படித்தா கண்டிப்பாக வெற்றி நிச்சயம் இப்போ பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் ஜாகிரஃபி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி ஆக்சுவலாக நீங்கள் யாரும் கஷ்டப்பட்டு படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சச் அன் ஈஸி சப்ஜெக்ட் எப்பயுமே என்ன தெரியுங்களா மனசில் ஈஸி அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அது ஈஸி தாங்க கஷ்டம்னு நினச்சா எல்லாமே கஷ்டம் ஈஸி ஆஃப்டர் ஆல் ஜாகிரஃபின்னு நினைங்களா ஆஃப்டர் ஆல் சோஷியல் சயின்ஸ் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் பொதுவாக என்ன இருக்குது சோஷியல் சயின்ஸில் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட சமுதாயத்தில் என்ன பார்க்குறோம் என்ன நிகழ்வுகள் நடந்தது இதை யாரும் எதுவும் மாற்றி சொல்ல முடியாது ஜாகிரஃபியும் அதே மாதிரி தான் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு சப்ஜெக்ட் உங்களுடைய பத்தாம் வகுப்பில் ரெண்டு வால்யூம் இருக்குது அதில் வந்து அதிகப்படியான பாடங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வால்யூம் ஒனில் இருக்குது அதில் முக்கியமான ஐந்து பாடங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று வந்து இந்தியா சம்பந்தமான லொக்கேஷன் லொக்கேஷன் ரிலீஃப் ட்ரைனேஜ் இரண்டாவது பாடம் கிளைமேட் இந்தியாவுடைய கிளைமேட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் மூன்றாவது பாடம் காம்போனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் நாலாவது பாடம் ரிசோர்சஸ் ரிசோர்சஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடிய பாடம் பாப்புலேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் ட்ரேட் ஸோ இந்த ஐந்து பாடங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான பாடங்கள் அதில் வந்து கஷ்டப்பட்டு படிக்கிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு அந்த சாப்டர்ஸில் எதுவுமே கஷ்டம்னு எதுவுமே இல்லை இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து சில முக்கியமான கேள்விகள் அப்படின்னு இருக்கும் பரிட்சை நெருக்கத்தில் நம்ம இந்த லெசனில் என்ன படிக்கலாம் 
எக்ஸாமில் எந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டண்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட பாட புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அனைத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸை கொஞ்சம் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுக்கிறது நல்லது ஏன்னா எந்த கேள்வி கேட்பாங்க எந்த கேள்வி கேட்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது ஸோ அதில் மிஞ்சி போனால் உங்களோட டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது அல்லது பத்து சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு சாப்டர் எண்டுலேயும் அந்த பத்து கேள்விகளை தயவு செய்து தரோவாக படிச்சுக்கோங்க அதை தாண்டி சில முக்கிய கேள்விகள் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிவ் ரீசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சில கேள்விகள் கொடுத்துருக்குறாங்க டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் கொடுத்துருக்காங்க ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பின்னாடியும் ஆன்சர் இன் ப்ரீஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது சில எக்ஸசைசஸ் மேப்பு எல்லாமே இருக்குது இப்போ நம்ம அந்த கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா இப்போ இந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸு அந்த ஷார்ட் ஆன்சர்ஸில் அந்த முதல் பாடத்தில் வந்து எது முக்கியம் அப்படிங்கிறத மட்டும் நான் சொல்கிறேன் ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு இனிமேல் வந்து எப்படி இருக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம இப்போது புக்கு பேட்டர்னே சேஞ்ச் ஆகிருக்கிற காரணத்தினால ரிப்பீட்டும் ஆகலாம் முக்கியமான கேள்விகளை பாருங்கள் அதில் முக்கியமாக முதல் கேள்வி ஹிமாலயாஸ் ஆர் கால்ட் யங் ஃபோல்டு மவுண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதற்கு உண்டான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க இந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டோ அதை பற்றியும் கேட்குறாங்க ஏன்னா அது ரிச் இன் மினரல் சோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறதுனால அந்த சோட்டா நாக்பூர் பிளாட்டோ ஆஃப் அண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஸோ இந்த இரண்டு கேள்விகளும் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் அதுக்காக மற்றதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லையான்றது கிடையாது மற்றதும் ஓரளவு படித்தால் போதும் இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான கேள்விகள் மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் வந்து நீங்கள் முக்கியமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ஆஃப் அண்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் பெனின்சுலா ரிவர்ஸு ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின் ஈஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளெயின் இந்த பெனின்சு சாரி இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு அதே மாதிரி இந்த கோஸ்டல் பிளெயின் இதையெல்லாம் வந்து மேப் அப்படின்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க நமக்கு எக்ஸாமில் எப்பயுமே மேப் கொஸ்டின்ஸ் உண்டு இந்த மேப் கொஸ்டினை நம்ம மார்க் பண்ணும்பொழுது குழந்தைங்க எப்பயுமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எப்பயுமே ஒரு சின்ன தவறுகள் செய்கிறாங்க என்ன தவறுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேப்பு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாருங்கள் நான் இந்தியாவுடைய கீழ்ப்பகுதியை மட்டும் வரைகிறேன் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் மார்க் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு அப்புறம் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளேன் இப்போ இது ரெண்டுமே மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படி மார்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது மேப் எப்பயுமே கிளியராக இருக்கணும் குழப்பம் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் உள்ளுக்குள்ளே கொச கொசன்னு எழுதக்கூடாது அப்போ நீங்கள் என்ன மார்க் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது தெளிவு இல்லாமல் போயிடும் அப்போது மேப்பு மார்க் பண்ணும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே தெரியும் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வருது ஆனால் அதை எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு இங்கே கவனிங்க இந்த வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் வந்து இந்த சைடில் நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் வெஸ்டர்ன் கோஸ்டல் பிளைன்ஸை இந்த சைடில் எழுதலாம் ஸோ கோஸ்டல் பிளெயின் நான் மார்க் பண்ணிட்டேன் இந்த சைடில் இந்த சைடில் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு மார்க் பண்ணிட்டேன் அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸுனாலும் இந்த சைடு நம்ம ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் அதே மாதிரி இங்கே ஈஸ்ட் கோஸ்டல் ஏரியா இல்லைனா ஈஸ்ட் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸு நம்ம வெளிப்புறத்தில் அழகாக மார்க் பண்ணலாம் ஸோ உள்ளேயே சில பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளேயே எழுதுகிறாங்க எல்லாத்தையும் ஸோ உள்ளரையே எழுதுனா அது வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸை குறிக்குதா கோஸ்டல் பிளெயினை குறிக்குதா அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் வரும் அதனால் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணால் மார்க் நம்ம எதையும் விடாமல் ஈவன் ஒன் மார்க் இஸ் அ கிரேட் வேல்யூ ஏன்னா சென்டம் எடுக்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஒரு மார்க் போயிட்டால் கூட ரொம்ப பெரிய விஷயம் அதனால் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி பண்ணுங்கள் ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்கான் பிளாட்டோவை அதிகமாக கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஷார்ட் கொஸ்டின்ஸில் ரைட்டர் ஷார்ட் நோட் ஆன் டெக்கான் பிளாட்டோ வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் அடிக்கொருக்கா ரிப்பீட் ஆகக்கூடிய கொஸ்டின் அப்படிங்கிறதுனால வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் அதில் முக்கியமாக நர்மதா அண்ட் தப்தி 
நிறைய குழந்தைங்க நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மாஹி அப்படிங்கிற ரிவருக்கு பதிலாக மகாநதின்னு எழுதிடுறாங்க ஸோ அதனால் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் நீங்கள் எழுதும் பொழுது ரிவரோட நேமை கேர்ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு கவனமாக எழுதுங்க நர்மதா அண்ட் தப்தி ஆர் த வெஸ்ட் ஃப்ளோயிங் ரிவர்ஸ் ஸோ அந்த கேள்வியும் ரிப்பீட் ஆகுது பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் தி மேஜர் பெனன்சுலார் ரிவர்ஸ் இன் இந்தியா அப்படிங்கிற கேள்வி எப்பவும் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டினாக இருக்குது ஸோ பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ்னால் என்னன்னு முதல்ல உங்களுக்கு தெரியணும் இமாலயன் ரிவர்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ் ரெண்டும் ஒன்று தான் இமாலயன் ரிவர்னாலும் ஒன்று தான் பெனின்சுலார் ரிவர்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ நம்ம பிளாட்டோவிலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ரிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து தே ஆர் நாட் பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ் தி ரெஸ்ட் ஆஃப் இட் இமாலய பகுதியிலேருந்து வரக்கூடிய ரிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனின்சுலார் ரிவர்ஸ் பெனின்சுலார் என்று சொன்னால் பெரனியல் நேச்சர் வருடந்தோறும் நீர் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறு ஸோ அது எந்த மாதிரி ஆறுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம கவனம் கொண்டு நம்ம எழுதும் பொழுது ரிவர் நேமாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதை தான் வந்து பெனின்சுலா ரிவர்ஸ் அதை பற்றின ஒரு சின்ன ப்ரீஃப் நோட் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அது ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் சிமிலர்லி அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் உங்களுக்கு வந்து மேப் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அந்த மேப்பில் வந்து பெரும்பாலும் கேட்கக்கூடிய நதிகள் வந்து மேஜர் ரிவர்ஸு கங்கா கேட்பாங்க இண்டஸ்ஸு பிரம்மபுத்ரா நர்மதா எப்பவுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி கிருஷ்ணா காவேரி டிஸ்பியூட்டில் இருக்கிற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கவனம் செலுத்தணும் இப்போ காவேரி டிஸ்பியூட் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் காவேரியில் வந்து இந்த தண்ணி பிரச்சனை பிட்வீன் த ஸ்டேட்ஸு இருக்குதுன்னு ஸோ அப்போ காவேரி நதியை பற்றி கண்டிப்பாக ஒன்று அதை டிஸ்பியூட்டில் ஜென்ரல் கொஸ்டின் நான் கேட்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு மார்க் பண்ண சொல்லி கேட்கலாம் ஸோ காவேரியை கண்டிப்பாக எங்கே இருக்குது அந்த நதி அந்த க தமிழ்நாட்டில் மார்க் பண்ணும்போது எப்படி கரெக்டாக மார்க் பண்ணணும்னு அந்த காவேரி நதி பற்றி உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதை இம்பார்ட்டண்ட் ரிவர்ஸ் வந்து கிருஷ்ணா ஸோ ந நர்மதா தப்தி பிரம்மா பிரம்மபுத்ரா கங்கா ஸோ இது மாதிரி அதே மாதிரி இந்த மவுண்டன் ரேஞ்சஸில் ஆஃபன் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸு நம்ம பார்த்தோம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் ஈஸ்டர்ன் கார்ட்ஸு எப்பயுமே கேட்கக்கூடிய மலைப்பகுதிகள் அதே மாதிரி ஆரவல்லி மலைப்பகுதி காரக்கோரம் இப்போ புதுசாக வந்து லடாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா மேப்பில் லடாக் வந்து ஒரு செப்பரேட் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸ்டேட் ஸ்டேட்டஸ்ஸு ஸோ மாநில அளவில் இந்த சாப்டரில் நீங்கள் முக்கியமாக வந்து பொலிட்டிக்கல் ஸ்டேட்ஸ் நீங்கள் பற்றி படிக்கும் பொழுது எப்போவும் இருக்கிற டேட்டாவை விட கொஞ்சம் சேஞ்சு டேட்டாவை நீங்கள் அப் டு டேட்டாக இருக்கிறதுனால ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் க ஸ்டேட்ஸ் இன் இந்தியா வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ லடாக் இஸ் ஆல்சோ கிவன் எ ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட் இன் ஒன் ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஸோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் சிக்னல் உங்களுடைய புத்தகத்திலிருந்து சற்று மாறுபட்டு இருக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ லேட்டஸ்ட்டாக இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தாலும் தவறு இல்லை ஸோ நீங்கள் அதையும் மனதில் கொள்ள வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான கேள்விகள் சரிங்களா ஸோ இது வந்து முதலாம் பாடத்தை பற்றி நம்ம பார்த்த ஒரு டிஸ்கஷன் இரண்டாம் பாடத்தில் கிளைமேட் அண்ட் நேச்சுரல் வெஜிடேஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ற ஒரு சாப்டரில் அதில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா நம்ம பெரும்பாலும் ஆறாம் கிளாஸ் ஏழாம் கிளாஸ் பாடங்கள்லேயே படிச்சுருப்போம் ஒரு கிளைமேட்டை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் அதை தாண்டி நம்ம டென்த்து வரும்போது அடிஷ்னலாக சில விஷயங்கள் நம்ம வந்து அடிஷ்னல் ஃபேக்டர்ஸ் கூட வந்து புதுசாக சில விஷயங்கள் படிச்சுருப்போம் அதில் முக்கியமாக வந்து சொல்லணுன்னா ஜெட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஃபேக்டராக சொல்கிறாங்க இந்த ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு அவசியம் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஃபாஸ்ட் மூவிங் விண்டை தான் நம்ம ஜெட் ஸ்ட்ரீம் என்று அழைக்கிறோம் ஸோ அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கக்கூடிய பலத்த காற்று வேகமாக வீசக்கூடிய காற்றுக்கு ஜெட் ஸ்ட்ரீம் என்று பெயர் ஸோ ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா என்னான்னு எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உண்டு மான்சூன் பற்றி பேசும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நார்த் வெஸ்ட்டு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் முக்கியமாக வந்து அந்த பாடத்தில் வந்து இந்த டூ மார்க் கொஸ்டினில் எப்பயுமே மேங்கோ ஷவர்ஸ்னால் என்ன பிளாசம் ஷவர்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ இந்த பிளாசம் ஷவர்ஸு மேங்கோ ஷவர்ஸு எல்லாம் ஒன்று தான் மேங்கோ ஷவர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இதுவும் எப்பயும் ரிப்பீட் பண்ணுற கொஸ்டின் தான் மேங்கோ ஷவர்
மா பூக்கள் நிறைய இருக்கும் மா கனிகள் நிறைய கிடைக்கும் அதனால் இட் இஸ் நோன் எஸ் மேங்கோ ஷவர்ஸ் இல்லை பிளாசம் ஷவர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு மட்டும் ஒரு பேர் உண்டு பிளாசம் ஷவர்ஸு இந்த காஃபி க்ரோயர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் அந்த ப்ரீ மான்சூன் பீரியடில் வந்து நிறையா பூக்கள் பூக்கும் கர்நாடகா ஸ்டேட்டில் காஃபி நிறையா விளையும் ஸோ அந்த பூக்கள் பூக்கின்ற நேரம் அந்த காய் கனிகள் வந்து பூத்து குழுங்கக்கூடிய அந்த நேரம் ப்ரீ மான்சூன் பீரியடு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் ஒவ்வொரு ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஸோ மேங்கோ ஷவர்ஸ்ன்று நம்ம அழைக்கிறோம் இந்தியாவில் அதைய அதுக்கு இன்னொரு பேரும் உண்டு ஏப்ரல் ரெயின் ஸோ வாட் இஸ் ஏப்ரல் ரெயின் வாட் இஸ் பிளாசம் ஷவர் வாட் இஸ் மேங்கோ ஷவர் எவ்ரி திங் இஸ் ஒன் அண்ட் த சேம் ஸோ இது மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் அதில் இருக்குது நார்வெஸ்டாஸ் என்று சொன்னால் அதற்கு என்ன பொருள் அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வந்து கா கால பைசாக்கி இந்த பைசாக்கி என்று சொன்னாலே நம்ம வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவல் தான் அது இந்த பைசாக்கி அப்படிங்கிறது நார்வெஸ்டர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அது வந்து லோக்கல் ஸ்டாம்மு லோக்கல் சிவியர் ஸ்டாம் தண்டர் ஸ்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஷார்ட் டியூரேஷனில் இருக்கக்கூடியதுனால அது வந்து நார்வெஸ்டர்னு பேர் ரைட் ஸோ அது வந்து ப்ரீ மான்சூனில் சில முக்கியமான கேள்விகள் வந்து மேங்கோ ஷவர்ஸ்னால் என்ன நார்வெஸ்டர்ஸ்னால் என்ன இது மாதிரியான கேள்விகளை நம்ம படிக்கணும் எல் எல்னினோ ரைட் ஸோ அந்த எல்னினோ எஃபெக்டு இந்த கொஷின்ஸு பர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் என்றால் என்ன இந்த மாதிரியான கேள்விகள் போஸ்ட் மான்சூன் பீரியட் அப்படின்னு வரும்போது நாஸ்டி அதில் ரெண்டு விதமாக இருக்குது ஸோ யூ ஹாவ் திஸ் ரெட்ரீட்டிங் அல்லது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் சீசன்னு சொல்கிறாங்க சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அல்லது ரெய்னி சீசன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் நம்ம வந்து சுருக்கமாக உங்களுடைய புத்தகத்திலேருந்து படித்தா ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்குது என்னால் படிக்க முடியல கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சிகரத்தை நோக்கி போன்ற புக்ஸில் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக இருக்கும் இல்லை சில கைட் புக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஷார்ட் அண்ட் கிறிஸ்பியாக எழுத பழகிக்கோங்க ஸோ அந்த சாப்டரில் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வெஜிடேஷன் சம்மந்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ட்ராபிகல் எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் எப்பயுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம அதை வந்து கவனத்தில் கொண்டு அதையும் நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எங்கெங்கெல்லாம் பயோஸ்பியர் இருக்குது பயோஸ்பியர் என்றால் என்ன அந்த ரிசர்வ்ஸை நம்ம ஏன் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கக்கூடியது என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூ சம்மந்தமான ஒரு கேள்வி ஸோ பயோஸ்பியர் ரிசர்வ்ஸ் ஆஃப் இந்தியா எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இந்த பாடத்தினுடைய இறுதியில் நீங்கள் படிக்க வேண்டிய கேள்விகள் பத்து எப்பவும் போல் ஃபில் இந்த பிளாங்க்ஸ் இருக்குது அதை தாண்டி உங்களுக்கு சில சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஆன்சர் ப்ரீஃப்லிக்கு நம்ம போயிடுவோம் அதில் முக்கியமான கேள்விகள் மீட்டியோரலஜி என்றால் என்ன ஜெட் ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன மான்சூன் விண்ட் என்றால் என்ன இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சீசன்ஸ் என்ன பேர்ஸ்ட் ஆஃப் மான்சூன் நான் சொன்னதை போல் எந்த பகுதியில் இந்தியாவில் அதிக மழை பெய்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க சீரா புஞ்சி இது எப்பயுமே ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் அதே மாதிரி ஜீரோ பிட்வீன் லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ரெயின் அதாவது ஐம்பது சென்டிமீட்டரில் டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி அதாவது ரொம்ப மழையே இல்லாமல் கம்மியாக மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி எதுன்னு எப்பயுமே கேட்குற கொஸ்டின் அது அப்போ நம்ம இம்மிடியேட்டாக கண்ண முடினு தார் டெசர்ட்டை மார்க் பண்ணிடணும் ரைட்டுங்களா ஸோ நமக்கு ஈஸியாக சில விஷயங்கள் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸ் எல்லாம் வந்து அதிகமாக மழை பெய்யும் அப்போ நம்ம சீரா புஞ்சி வந்து நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸ் நம்ம மழை அதிகமாக பெய்யக்கூடிய பகுதின்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஏரியாஸை நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஸோ நம்ம மார்க்கிங் பண்ணும் பொழுது மழை அதிகமாக பெய்யக்கூடிய பகுதி மழை கம்மியாக பெய்யக்கூடிய பகுதிகளை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மேப் மார்க் பண்ணும்போது மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்னா என்னான்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சுந்தர்பான் காடுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த சுந்தர்பான் காடுகளில் தான் அதிகமாக மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட்டும் நிறையா சுந்தர்பான் அப்படின்னா என்னென்னா சுந்தரி ட்ரீஸ் அங்கே நிறையா இருக்கிறதுனால அதுக்கு சுந்தர வனம் என்று பெயர் அதனால் அது மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் என்றும் மறுபெயர் உண்டு அதுக்கு ஸோ உங்களை மார்க் பண்ண சொன்னாங்கன்னா சுந்தர வனம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு மார்க் பண்ண சொன்னாங்கன்னா உங்கள் இந்தியா மேப்பில் உங்கள் இந்தியா மேப்பில் இந்த பகுதி இருக்குங்க இல்லைங்களா இந்த பகுதியில் இந்த பகுதியை நம்ம என்ன மார்க் பண்ணுறோம்
ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம சுந்தரவனம் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் சரிங்களா அடுத்து டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ஆஸ் யூஷுவல் இந்த சாப்டரில் எப்பயுமே கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெதர்னால் என்ன கிளைமேட்னால் என்ன அடிப்படை வித்தியாசம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுருக்கணும் அதனால் அந்த கேள்வியும் எப்பயுமே கேட்குறது உண்டு மேப்பை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களை மார்க் பண்ண சொல்லக்கூடியது சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனுடைய டைரக்ஷன் நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூனுடைய டைரக்ஷன் அதிக மழை பெய்யக்கூடிய பகுதி மழை கம்மியாக இருக்கக்கூடிய பகுதி மவுண்டன் ஃபாரஸ்ட்டுன்னு சொன்னால் கண்ண முடின்னு எங்கே மார்க் பண்ணுவீங்க மேப்பில் கேட்குறாங்க மா மவுண்டன் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னா ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாருங்களேன் சாயில் சாயிலு ஃபாரஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸி மேப்பில் மார்க் பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சாயில் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க சாயில்ஸ் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க சாயில்ஸ் எல்லாம் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் இல்லைங்களா இந்த டெக்கான் பிளாட்டோ ஏரியா இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த டெக்கான் பிளாட்டோவில் சட்டு கீழே இது அப்படியே ரெட் சாயில் இந்த மைய பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா இது பிளாக் சாயில் சரிங்களா இந்த கேரளா பக்கம் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பகுதி இது லேட்ரைட் சாயில் இந்த பகுதி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பகுதி இது வந்து நம்ம அலுவியல் சாயில் இந்த கோஸ்டல் ஏரியாவிலருந்து அப்படியே இந்தியாவுடைய மேல் பகுதிக்கு வந்துடுங்க இது அலுவியல் சாயில் அப்புறம் இந்த நார்த்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா இந்த த இந்த பகுதி வரும் இல்லைங்களா இந்த பகுதியில் வந்து ஃபுல்லாக மவுண்டன் ஃபாரஸ்ட்டு அங்கே இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மவுண்டன் சாயில்ஸ் எல்லாம் அந்த சைடு தான் உங்களுக்கு மவுண்டனில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக நார்த் இந்தியா பக்கம்லாம் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஃப்ரூட்டு கல்ச்சர் அங்கே அதிகமாக பார்க்க முடியும் நம்ம அலுவியல் சாயில் ஏரியாஸ்லலாம் கிராப்ஸ் என்ன மாதிரி கிராப்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்திங்கன்னா ரைஸு வீட்டு அந்த மாதிரியான கிராப்ஸ் இருக்கும் பிளாக் காட் சாயில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதில் காட்டன் போன்ற கேஷ் கிராப்ஸு விளையக்கூடிய பகுதி லேட்ரைட் சாயில் பக்கம் பார்த்திங்கன்னாக்கா டீ காஃபி அந்த மாதிரியான ஒரு க்ரோத் இருக்கும் ஸோ நம்ம சாயில் படிக்கும்போது நம்ம கிராப்ஸோடு இணைந்து படிக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த ஏரியாஸும் கரெக்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் ஃபாரஸ்ட் ஏரியாஸும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும் எல்லாத்தையும் ஒரு சைட் ட்ராக்கில் ஒரு காலம் மாதிரி போட்டுக்கோங்க சாயில் படிக்கும்போது அந்த சாயில் எந்தெந்த ஏரியாவில் இருக்குது இந்த சாயில் இருந்தால் இங்கே என்ன மாதிரியான கிராப் விளையும் அப்படிங்கிறத ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோயிங் மாதிரி போட்டு வச்சுக்கிட்டு நம்ம படித்தோம்னாக்கா நமக்கு அட்ட ஸ்ட்ரெச்சு நம்ம ஒரு வாஸ்ட்டு கவரேஜ் கொடுத்து படிக்க முடியும் ஸோ இது ஒரு டிப்ஸாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா என்னை விட நல்லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஆசிரியரும் சேர்ந்து டெய்லி படிக்க வேண்டியதாக இருக்குது ஏன்னா இன்னும் இப்போ காலகட்டத்தில் பாடம் எல்லாமே மாறி போயிருக்குது இந்த புக்கு எங்களுக்கே கொஞ்சம் புதுசாக தான் இருக்குது அதனால் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களாம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் புத்திசாலி மாணவர்கள் நான் டீச்சரை விடையும் சிறப்பாக செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக உண்டு இப்போ நம்ம மூணாவது சாப்டருக்கு போவோம் மூணாவது சாப்டரில் வந்து காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்குது அந்த சாப்டரில் நம்ம எதெதெல்லாம் முக்கியமான கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆஸ் யூஸ்வல் தான் ஒன் 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 மார்க் கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கோங்க ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாயில் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற அடிப்படை கேள்வி நமக்கு தெரியணும் எத்தனை டைப் ஆஃப் சாயில் இருக்குது நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் இல்லைங்களா அதனுடைய ஒவ்வொரு சாயில்லையும் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு கேரக்டரிஸ்டிக் இந்த சாயிலினுடைய வகை என்ன அதனுடைய தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு சாயிலில் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியாவது படித்து வச்சுக்கோங்க எப்படி இருக்கும் அதனுடைய தன்மை எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அதில் சில சா சாயில்லாம் பார்த்திங்கன்னா வெறும் சாண்ட் டியூன்ஸ் இருக்கும் சில ஏரியாஸில் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சாண்ட் டியூன் பகுதி எது அப்படின்னு கேட்டால் போன வாட்டி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் நினைக்கிறேன் ஒரு செகண்ட் ரிவிஷனாக தேர்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் இல்லை செகண்ட் ரிவிஷன் டெஸ்ட் பேப்பரில் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருந்தது சாண்ட் டியூன்ஸ் எங்கே அதிகம் உள்ளது தமிழகத்தில் அப்படின்னு நிறைய பேர் தவறான ஒரு விடையை எழுத்திருந்தாங்க என்னுடைய மாணவர்கள் ராமநாதபுரம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விடை அப்போ நம்ம பாடத்தை ஒழுங்காக படித்தோம்னாக்கா அந்த சாயிலினுடைய தன்மை எங்கே சாண்ட் டியூன் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் ஸோ அந்த இப்போ தமிழ்நாடாக இருந்தாலும் சரி இந்தியா மேப்பாக இருந்தாலும் சரி சில விஷயங்களை மார்க் பண்ணும்போது கவனத்தில் கொள்ளணும் 
மேப்பில் எப்பயுமே கேட்பாங்க மார்க் த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டேட் இன் இந்தியா அப்படிம்பாங்க அப்போ நம்ம வந்து அந்த பாப்புலேஷன் சாப்டரை நம்ம சரியாக படிச்சுருந்தா தான் நமக்கு தெரியும் எங்கே அதிகப்படியான பாப்புலேஷன் இருக்குது அப்படின்ட்டு அதிகமான பாப்புலேஷன் எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் நினைக்கிறதெல்லாம் மார்க் பண்ணுறது கிடையாது நமக்கு உண்மையான தகவல் நம்ம சரியான முறையில் படிக்கணும் உத்தர் பிரதேஷ் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விட இட் இஸ் அ டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஏரியா அப்போ நமக்கு உத்தர் பிரதேஷ் மார்க் பண்ணணும் இந்த உத்தர் பிரதேசத்துக்கும் நம்ம ஒரு ஸ்டேட் எடுத்து படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த ஸ்டேட்டுடைய நெருக்கமான மற்ற விஷயங்களையும் நம்ம படிக்கணும் உத்தர் பிரதேஷ் இஸ் ஆல்சோ அ சுகர் பவுல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது உத்தர் பிரதேஷ் ஸோ அங்கே சுகர் கேன் அதிகமாக விளையுது இப்போ சுகர் கேன் விளையிற பூமி இடம் மார்க் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டா டக்குன்னு நீங்கள் உத்தரப்பிரதேச மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்டை பற்றின விஷயங்கள் நம்ம படிக்கும் பொழுது நம்ம மற்ற விஷயங்களையும் இணைத்து படித்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக புரியக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ ரீசன்ஸ் இப்போ நீங்கள் அந்த ப்ரீஃப் கொஸ்டின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயத்தை பற்றி கேட்டிருக்காங்க என்ன காரணம் நேம் த சீசன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இன் இந்தியா பிளான்டேஷன் க்ராப்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் முக்கியமான கேள்விகள் லைஃப் ஸ்டாக் பற்றி இதுவரைக்கும் கேட்டதில்லை இனிமேல் கேட்க மாட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் இதுவரையிலும் கேட்கக்கூடிய முக்கியமான கேள்விகளை பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் கிவ் ரீசன்ஸ் ஃபார் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது வந்து ஜென்ரலாகவும் எழுதலாம் நம்ம ஓன் வேர்ட்ஸில் எழுதலாம் குழந்தைங்க பட் என்ன பிரச்சனைனா தே மேக் லாட் ஆஃப் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் அந்த ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து ஒரு வரையறுத்து ஒழுங்காக எழுத தெரியல சில மாணவர்களுக்கு தமிழில் எழுதும்போது கரெக்டாக எழுதிடுறாங்க இந்த இங்கிலீஷில் எழுதும்போது நிறைய பிரச்சனை வருது அதனால் எதுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஈஸியாக புரியக்கூடிய ஒரு கைடு புக்கு எடுத்து அந்த கைடு புக்கில் இருக்கிறதையே எழுதுறது பெட்டர் சொந்தமாக எழுதுறேன்னு சொல்லிட்டு வார்த்தைகள் புரியாமல் நீங்கள் கிராமர் மிஸ்டேக் பண்ணியோ அல்லது அந்த வார்த்தையினுடைய இதுவே சென்ஸே மாற்றுற எசென்ஸே போயிடும் அதை ஃபுல்லாக படித்தா எதுவுமே புரியாத அளவுக்கு சில பேர் எழுதிட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் தவறுகள் நீங்கள் செய்வீங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் எனக்கு இந்த மாதிரி வராது எழுத தெரியாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் பேசாமல் சிம்பிளாக ஈஸியாக இருக்கக்கூடிய கைடு புக்கு எடுத்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸை நீங்கள் படித்து எழுதுறது நல்லது இதில் முக்கியமாக இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்தினுடைய முதுகெலும்பு என்று சொல்கிறாங்க இதை பற்றி விவரிக்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஓன் வேர்ட்ஸ்லேயும் எழுதலாம் நமக்கு அதை பற்றின கொஞ்சம் ஞானம் இருக்கணும் அதை ரெகுலராக நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கை படிச்சுருந்தோம்னா கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு தெரியும் சொந்தமாகவும் எழுதலாம் புத்தகத்தில் இருக்கிற எல்லா வார்த்தையும் ரிப்பீட் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை இதை கருத்தில் கொள்ளணும் ஆன்சர் இன் பேராகிராஃப் கொஸ்டின்ஸில் போன வாட்டி கேட்டிருந்த கேள்வி மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்னால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க நிறைய பேர் வந்து மல்டி மல் பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்னால் உடனே எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துட்றாங்க நதி இந்த மேட்டூர் டேமு சாத்தனூர் டேமு எப்படி டேம் பேராக கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நான் கேட்ட கேள்வி என்னென்னா மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் என்றால் என்னன்னு தான் கேட்டேன் நான் உதாரணம் கேட்கவே இல்லையே அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்னால் என்ன அப்படிங்கிற விவரத்தை நம்ம எழுதணும் அப்போ மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் என்றால் என்ன அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஆக்சுவலி எ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ டேம் ஓகே ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ஏ டேம் அப்படின்னு சொன்னால் அதன் பிறகு அந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண பிறகு அந்த அதனுடைய பயன்கள் என்னென்னா ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் ப்ரா ப்ராஜெக்ட்டு நம்ம செய்யலாம் எசென்ஷியல் வாட்டர் சப்ளைஸு ஒரு சிட்டிக்கு நம்ம அந்த ப்ராஜெக்ட் மூலமாக நம்ம மக்களுக்கு தேவையான அவைலபிலிட்டி ஆஃப் வாட்டர் சப்ளைஸு இது எல்லாமே வந்து நம்ம அலோகேட் பண்ணலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு நாலஞ்சு விஷயங்கள் சேர்ந்து ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராஜெக்டை தான் நம்ம மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட்னு சொல்கிறோம் அதற்கு உதாரணமாகத்தான் நம்ம வந்து இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பற்றி சொல்கிறாங்க அதில் நீங்கள் டேம் எக்ஸாம்பிள்ஸு கொடுக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸு நிறையா கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸாமில் கேன் யூ இமேஜின் அ வேர்ல்டு வித்தவுட் அக்ரிகல்ச்சர் இதெல்லாம் வந்து மாணவர்களுடைய கூர்மை திறன் அந்த பிரெயினுடைய கூர்மை திறன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக கேட்கக்கூடிய கேள்விகள் இப்போ இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து நீங்கள் கம்பல்சரியாக அட்டன் பண்ணுங்க நல்ல விஷயம் அது உங்களுடைய ஒரு கிரியேட்டிவிட்டிக்கு ஒரு ஸ்கோப் இருக்குது அது கேட்பாங்களா என்னன்னு நம்மளால் ஷுவராக சொல்ல முடியல ஸோ அந்த பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேள்வி நம்ம தொடர்ந்து இன்னொரு ரெண்டு நிமிஷம் இருக்கிறதுனால நான் மற்ற பாடங்களுக்கும் போயிடுறேன் ஒரு
renewable and non renewable resources metallic and non metallic minerals agro based industry mineral based industry idu vande often kekkukudiya questions uh, paragraph questions nu neenga eduthukittingnaaka what are the factors response industries uh, for example oru nimisham the major challenges of indian industries appdinu sollittu ungalude page number 147 ungalude textbook la oru alagana oru விவரம் கொடுத்துருக்காங்க தயவுசெய்து அதை படிங்க அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின் வாட் ஆர் த மேஜர் சேலஞ்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க தயவுசெய்து அதை கவனமாக படிங்க ஐந்தாவது பாடம் நம்ம போகிறோம் அந்த ஐந்தாவது பாடத்தில் பாப்புலேஷன் சம்மந்தமான கேள்விகள் பாப்புலேஷன் கம்யூனிகேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கேள்வி அந்த பாப்புலேஷன் சாப்டர் அப்படி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் முக்கியமான கேள்வி ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் என்றால் என்ன அப்படின்னு தெரியணும் அப்புறம் வந்து டிஸ்டிங் அது அது வந்து பாப்புலேஷன் சம்மந்தமான எது வந்து அதிகமான பாப்புலர் ஸ்டேட் எது இப்போ அர்பன் பாப்புலேஷன்னா என்ன முக்கியமான கேள்வி வந்து அர்பனைசேஷன் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்களா அதனுடைய இம்பேக்ட் என்ன எல்லா இடத்துலையும் விவசாய பூமியை அழிச்சுட்டு நம்ம கட்டிடங்கள் கட்டிட்டு அர்பனைசேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த அர்பனைசேஷனோட இம்பேக்ட் என்னன்னு சொல்லிட்டு இன்றைய காலகட்டத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சந் விஷயன்றதுனால அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நீங்கள் படிச்சுக்க வேண்டிய கேள்வி அது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடுனா என்ன ஹோம் ட்ரேடு டொமஸ்டிக் ட்ரேடு இன்டர்னல் ட்ரேடு எல்லாம் ஒரே சொற்கள் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேடு ஃபாரின் ட்ரேடு எல்லாம் ஒரே சொற்கள் இன் எக்ஸ்டர்னல் ட்ரேடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ ஒரு வார்த்தையை மாற்றி கேட்டால் எனக்கு தெரியலன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த வார்த்தைகளுக்கும் இதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படிங்கும் போது நம்ம அதர் வேர்ட்ஸ் அதர் வேர்ட்ஸு நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய ஒரு எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு எக்ஸாமுக்கு போகிறது நல்லது ரைட்டுங்களா ஸோ அதில் முக்கியமாக வந்து ரோட்வேஸ் ஆர்வேஸை டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணு வாட்டர்வேஸ் ஆர்வேஸ் டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணு அந்த மாதிரியான கேள்விகள் பர்சனல் கம்யூனிகேஷனுக்கும் மீடியா கம்யூனிகேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸு அந்த மாதிரியான கேள்விகள் இப்போ பாருங்கள் மேப்பில் கூட அங்கே ஒன்று ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டேட் ஆஃப் ஹையஸ்ட் லிட்ரஸி இன் இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நமக்கு இந்தியாவில் எங்கே லிட்ரஸி அதிகமாக இருக்குன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் வந்து கேரளா ரைட்டுங்களா அப்போ கேரளா தான் நம்ம மார்க் பண்ணணும் ஏன் மிஸ் மற்ற ஸ்டேட்லலாம் லிட்ரஸி இல்லையா பாண்டிச்சேரியில் சென் பர்சன்ட் லிட்ரஸி இல்லையா நாங்கள் மார்க் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்னாக்கா அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் லேட்டஸ்ட்டாக தெரிஞ்சிருந்த எந்த விஷயங்களையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி வந்து மிட்டிகேட் பண்ணுறதுன்னு கவர்மெண்ட் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்னலாம் வருது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் புக்கில் கொடுத்துருக்கிறத மட்டும்தான் எழுதணும்னு இல்லை நம்ம சமீபத்தில் வந்த சென்னை ஃப்ளட்ஸு அது மேன்மேட் டிசாஸ்டரில் வரும் ரைட்டுங்களா இப்போது நம்ம சமீபத்தில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா வைரஸ் இதுவும் மேன்மேட் வைரஸ் தான் இதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம ஹேண்டில் நம்ம கவர்மெண்ட்டும் ஹேண்டில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பல விஷயங்களை நீங்கள் ஆன்சரில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அது தவறே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து வால்யூம் ஒன் பார்த்துருக்கோம் சில முக்கியமான கேள்விகளை மட்டும்தான் நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடிஞ்சுது பாடம் நடத்துவதற்கான வாய்ப்பு இது கிடையாது உங்களுக்கு ஏதேனும் மையங்கள் இருந்தால் அதில் டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் நேரலை நிகழ்ச்சியில் எங்களை தொடர்பு கொண்டு நீங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்டுக்கலாம் இதே போன்று வரும் பதினோராம் தேதியும் சமூக அறிவியல் பாடம் அடுத்த வால்யூம் நாங்கள் இதே மாதிரி முக்கியமான கேள்விகளெல்லாம் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவோம் தயவு செய்து அந்த ப்ரோக்ராமையும் பார்த்துட்டு உங்கள் ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் வணக்கம்